البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم بيننا وبينكم الكتب كان أخي يقول البدع بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد كتا نجدكن بتاء اندرها دا كتاب شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا كاريا سيابا ما تانيا كاريا الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوابعي رحمه الله شرحنا كاريا سيابا الشيخ أبو محمد عبد الحميد الزعبري الحجوري وفقه الله هلاماً لما قوله دي سماق بيبقى هلاماً لما قوله بركات الشيخ عبد الحميد وفقه الله قال الشيخنا في تحفظ المجيب على أسلة الحاضر والغريب بركات الشيخ كامي دلم كتاب تحفظ المجيب كتابنا بقوس كالي تو يا سانيا دي بتاتا دي مكتبة مكتبة دي تو يا نعم ساتو جيلت Berkata beliau, itu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi Rahmatullah dalam kitab Tuhfatul Mujib halaman 17 Falani ya subhu sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La yadkhul fi hadil fadilah Lihat ini Maka orang yang mencacimaki para sahabat Rasulullah SAW Tidak masuk dalam keutamaan ini Belum Keutamaan yang mana? Keutamaan yang disebutkan dalam surat At-Tawbah itu Wasabikun al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نه، أوراي من تطيب ما كبر صابت جاء مسوا دلهم كوتامة تسبب. كرنا أنت ما نجح بقى لو رمت تطيب ما كبر صابت منهنا صابت مرندحكن صابت مرمهكن صابت أنت ما نجح بقى أنت ما نجح Laknat Ancamannya apa? Laknat Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Man sabba ashabi Man sabba ashabi Fa alaihi laknatullah Wal malaikah Wal nas ajma'in Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku Maka dia Akan mendapatkan laknat Allah Laknat malaikah dan laknat semua manusia Ancamannya berat barakallahu fi Jangan pernah menghina para sahabat Kekeliruan istihad sahabat dimaklumi karena sumbernya istihad. Faham ya? Misalkan Usman Afan keliru dalam beristihad apa? Adan dua kali ketika Jumat. Faham ya? Nah itu keliru. Yang sahih cuma sekali saja kita maklumi karena para sahabat sumber istihadnya enam barakalawfi enam karena ilmu yang mereka miliki. Sehingga kalaupun mereka benar dapat dua pahala. Kalaupun keliru dapat satu pahala. Istihadnya Nabi Omar. Kekeliruan ketika apa? Beristihad bahwasanya ketika jenggot sudah sampai satu genggam kurang lebihnya, sisanya itu boleh rapikan. Genggam ini, sisanya boleh cukur, rapikan. Itu istihad yang keliru, istihad yang sahih bagaimana? Panjangkan. Kenapa? Karena Rasulullah Alaihi Wasallam, nah barakallahu fiik, memanjangkan atau memotong atau mencukur, memanjangkan kasus syawar berarhamleha. Paham ya? Artinya apa? Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Nah kita punya pedoman, punya barometer. Wa khairul huda, huda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan petunjuk sahabat. Petunjuk sahabat pun masih apa? Dituntut cocok gak dengan petunjuk Rasulullah itu loh maksudnya. Paham ya? Makanya dalam hadis itu fa inna huma nyashinkum fa sayara. Ikhtilafan kafir apa alaikum di sunnati was sunnatil khulafah rasidin. Ikutin sunnah Rasulullah dulu dan juga sunnahnya para khulafah rasidin yang tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat lagi. Wakadali kalau dia subuh sunnah, wetabar minas sunnah, wajud di ahlas sunnah. Seperti itu pula orang yang mencaci maki sunnah, menghina sunnah, mencaci maki as sunnah, membenci as sunnah. Mengganggu ahli sunnah itu juga tidak termasuk dalam keutamaan tersebut, walaupun mereka datang setelahnya. Makanya dalam hadis sebutkan apa? La tazalu taifatun min ummati dahirin al haq, la yaburuhum man khalafahum, wala yaburuh man khadalahum. Hatta yatiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang dahirin, 
unggul tampil di atas al-haq paham ya? Nah, tidak membahayakan orang yang menulis mereka dan tidak membahayakan orang yang mencaci maki menghina mereka ahlu sunnah orang yang mencaci maki kita menghina kita biarkan aja paham ya? nah mereka ada bicara yang tidak bermanfaat tinggal gak selesai nah karena apa? karena ahlu sunnah wal jama'ah barakallahu nah mereka adalah apa? adalah orang-orang yang pilihan nah orang-orang yang dikenal dengan al-firqatun najiyah kelompok yang selamat atau ifatun mengsurah kelompok yang ditolong mereka ada al-jama'ah salah satu kelompok dari ya, kelompok yang membangun persatuannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang disebutkan dalam hadis wa sataftariku hadil ummah ala salatin masri'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah manhum ya Rasulullah qala al-jama'ah wa fi riwayah wa fi riwayah man kana mithl ma ana alihi al-yawmu ashabu umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu ditanya Rasulullah wassalam, siapa satu itu ya Rasulullah apa kata beliau wassalam, mereka adalah orang-orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku dalam riwayat al-jama'ah siapa al-jama'ah itu berapa? na'am al-jama'ah itu ma wafakal haqqa wa inkunta wahdak itu dihafalkan Kalamnya siapa itu? Abdullah Ibn Mas'ud Allah Anhu Paham ya? Al-jama'atu ma wafakal haqqa Wa inkunta wahdak Jama'ah itu adalah yang mencocok kebenaran Walaupun engkau seorang diri Antum Walaupun seorang diri Di kampung dikucilkan Diasingkan Dipojokkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab Misalkan Sampai aja Selama di atas al-haq Nggak usah minder Nggak usah takut Paham ya? Yang namanya cobaan ujian pasti ada Karena memegang apa? memegang alhak karena di atas apa di atas alhak ujian pasti ada cobaan pasti ada paham ya di balik ujian dan cobaan itu ada pertolongan eh, ada apa pertolongan kalamnya imam ibn qayyim al jauziyah rahimahullah di dalam dunia antum al ah tafadhal setiap alhak pasti ada ujian dan cobaannya dan ada pertolongannya Naam, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jaf hadha sunnatur rahman. Al haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jaf hadha sunnatur rahman. Al haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Enggak usah kaget, enggak usah heran. Tidak usah merasa heran Karena kedua perkaranya adalah ketetapan Ar-Rahman Yaitu Al-Haq itu pasti diuji dan pasti apa? Ditolong Sabar Barakallahu Kalau orang berada di atas Al-Haq sabar Walaupun sedikit jumlahnya Tidak usah takut Wah ini kalau Ahlu Sunnah ini meragukan nah, Kenapa? Kalau daurat cuma 10 orang yang datang eh? Kalau daurat cuma 30 orang kalau daurat Paling banyak 100 orang lah tarolah Paham ya? Kita katakan kita Ahlu Sunnah tidak mencari pengikut tidak mengumpulkan banyak peserta ahlu sunnah itu bagaimana cara mendakwakan membikin ha? seseorang itu paham Al-Quran sunnah paulan wa amalan wa dan ucapan amalan dan keyakinan bukan banyaknya pengikut kalau antum mundur jauh sekali zaman Nabi Nuh AS, Nabi Nuh banyak nggak pengikut Nabi Nuh sedikit anaknya aja nggak mau diajak masuk Islam paham ya istrinya aja nggak mau paham ya apakah dikatakan dakwahnya gagal tidak apa kata Rasulullah SAW ditampakkan di hadapan beliau beliau mengatakan wan nabi yulai sama ahu ahad ada nabi tidak ada pengikutnya nabi padahal paham ya apakah dikatakan gagal dakwahnya nabi tersebut tidak jadi orang berdakwah mendakwahkan Al-Quran Sunnah dikatakan berhasil atau tidak bukan karena banyaknya peserta bukan karena banyaknya pengikut bukan tapi bagaimana seorang itu dikatakan berhasil dakwahnya yaitu ketika bisa mencetak seseorang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah, qaulan wa amalan wa dan walaupun satu orang. Ingat hadisnya Ali bin Abi Thalib anhu. Ketika Rasulullah SAW membagikan apa bendera, roya. Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? 
la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am sungguh jikalau Allah telah memberikan hidayah satu orang saja dengan sebab dakwahmu nisaya itu lebih baik daripada onta merah satu orang saja berarti menunjukkan bahasanya dakwah sunnah wal jamaah bukan dakwah yang mencari pengikut tapi dakwah yang berusaha berupaya untuk mencetak memahamkan seseorang Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan sekedar apa pemahaman saja tapi ucapan amalan dan keyakinan. Kita lihat sini. Wa mazala al-ulama fil Yaman mundul qidam wa hum yu'anun al-adha min as-syi'ah dan masih senantiasa terus menerus para ulama di Yaman. Benar ini ya. Sejak dahulu mereka merasakan gangguan dari Syiah lihat ini. Terkhususkan di Sa'dah. Sa'dah itu pusat Syiah besar di sana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah beliau tahu persis kenapa karena Sa'dah ini pusatnya nah pengikut-pengikutnya ada yang di Damaj. Paham ya? Di kampung Damaj itu ya. Nah, sehingga beliau tahu persis bagaimana keadaannya. Namanya nanti ada nama Masjid Hadi namanya. Masjid Al-Hadi nanti kita lihat. Wa awwalu man adkhala at-tashayyu' wal i'tizal. Simak bayangan kitabnya itu. Inal Yaman huwal Hadi al makbur bi Sa'dah. Dan yang pertama kali memasukkan keyakinan Syiah ini tasyayyu' pemahaman Syiah ini wal i'tizal dan pemahaman Mu'tazilah ke Yaman siapa? Huwal Hadi namanya Hadi. Yaitu Al Hadi al makbur yang dikuburkan di Sa'dah. Paham ya? Sa'dah ada kuburan makam namanya Al Hadi. Maksudnya makamnya apa? Makamnya tokoh mereka namanya namanya Hadi itu. Paham ya? Masjid ada Masjid Al Hadi juga. Allah musta'an. Wa qad dakhala fi zaman Abdul Razzaq qabla Al Hadi dan sungguh tasyayyu pemikiran Syiah ini sudah masuk dari zamannya Abdul Razzaq As-Sama'ani. Paham ya? Nah, sebelum adanya Hadi tersebut. Tapi lakinnahu dakhala dukulan khususiyan li Abdul Razzaq nafsih. Tapi masuknya secara khusus kepada Abdul Razzaq secara sendirinya. Amal ladzi nasyarahu fil Yaman fa huwa al Hadi lihat ini adapun yang menyebarkan pemikiran Syiah perhatikan pemahaman Syiah dan Mu'tazilah di Yaman adalah Hadi namanya mafhum salah ini ya nah barakallahu fiikum seperti itu ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum kita lihat lagi amma bi nisbati li tashayyu' adapun ini nisbatkan tashayyu' tashayyu' itu apa sih pemikiran Syiah tashayyu' itu paham ya fa yajibu an nakuna kullana min Syiati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam maka wajib kita semuanya termasuk kelompok dan pengikut Syiah itu pengikut aslinya Azza. Jadi anakku nakulah nak hendaknya kita semuanya min Syiah itu Rasulullah hendaknya kita semuanya termasuk pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ngikutin ikut Rasulullah, paham ya? Enam. Yang apa? Yang beliau adalah apa? Suri Taulah dan Tanutan. Mahum. Apa kata Allah Taala dalam Quran Karim? Kul in kuntum tuhibun Allah fatabiyuni yuh bidkum Allah katakanlah jika kalian cinta kepada Allah Taala maka ikutilah aku siapa aku di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan sesat orang kalau semakin jauh dari petunjuk sesat dan apa dan akan sengsara sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala antum Orang yang berpaling, bertunjuk, sesat dan sengsara. Yang diambil dari perkataan Allah dengan mabhum khalafahnya. Itu bisa teman anak mau ngambil yang istinbatnya dulu. Jadi ada satu ayat diambil mabhum khalafahnya. Berarti barang siapa yang menyelisih petunjuk dia akan sesat dan akan sesara. Awak? Enam surat apa itu? Oh ya, famanita bahudaya, falaya diluana yaskor. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku? Nisanya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Mabhumnya atau mabhumnya barang kalafi? Mabhumnya barang siapa yang berpaling di petunjuk Allah dan Rasulnya dia akan sesat dan akan sengsara. 
dan banyak dari yang lainnya. Wa mayusakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat yang lain. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibum fitnah aw yusibum adabun alim. Antamanya banyak sekali orang yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? dinukilkan oleh Imam, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Nah Barakallahu Fi Jami Akhlaq Rawi Adab Sami' apa kata beliau? Laqad dalla kalau dalam kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih ya Laqad dalla man taraka hadithah Rasulullah SAW liqaw liman ba'dah sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadithnya Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang yang setelahnya jadi dia memilih ucapan orang lain gitu loh Allah mustahil kita lanjutin lagi barakallahu fiikum li anna tasyayyu' bi ma'na al-itsba' di garis itu biar itu enggak gagal paham dikarenakan tasyayyu' itu makna itsba' yaitu mengikuti fa nahnu min atba'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itulah kalau kita dituntut untuk syiah di ayat ini syiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pengikut siapa Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Nam. Kita lanjutkan perhatikan baik-baik. Wa am hadis ya Ali. Anta wasyia tu kafil jannah. Hadisnya palsu. Fa inahu hadis tu mau do. Adapun hadis yang lafaznya ya Ali. Wahai Ali. Anta wasyia tu kafil jannah. Kamu dan pengikutmu di surga. Masya Allah. Bagus sekali. Tapi apa? Fa inahu hadis tu mau do. Maka semuanya itu hadis yang palsu. Hadis palsu itu bagaimana? Layuk tajubih tidak bisa dijadikan hujah mafum. Jadi hadis itu palsu. Dan kalau ibnu Jauzi fil mauduat, wa mal iktizal bahwa nasafun il aqidah. Nasaf itu ada hadamun. Ada pun iktizal maka pemikiran tersebut menghancurkan aqidah. Nasaf itu menghancurkan. Fa inna al mu'tazila ta la yu'minu nabi asmaillah wa sifat hikamahi. Lihat ini. Dikarenakan kelompok mutazilah itu mereka tidak beriman kepada Allah pada nama-nama Allah dan tidak beriman terhadap sifat-sifatnya sebagaimana mestinya. Amlum, mutazilah apa yang mereka imani? Nama tanpa sifat itu loh. Itu mutazilah kan? Allah Taala mendengar tapi tidak punya pendengaran, melihat tapi tidak punya penglihatan, me berbicara tapi tidak punya pembicaraan. Allahul Mustaan. Sami'un bila sama, basirun bila basar katanya. Allahul Mustaan. Pendapat apa? Mu'tazilah. Siapa pemimpinnya? Siapa? Pemimpin Mu'tazilah dari terawat berkali-kali. Pandai bicara, jago khutbah, mempengaruhi orang, pandai dia. Tapi satu kelemahannya, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Siapa itu? Ingat gak? Ewa, Umar, Wasil bin Ata Al Ghazal, Wasil bin Ata Al Ghazal, tanya, pandai bicara, tapi sayangnya kelemahannya tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Suatu ketika disuruh mengucapkan burun, dia alihkan pada lafaz yang lain yang tidak ada roknya, tapi maknanya sama. Komhun, burun, komhun kata dia. Allahul Mustaan. Itulah pokok mutazilah. Wasil bin Ata Al Ghazal. Siapa temannya? Teman dekatnya siapa? Siapa? Amr bin siapa? Amr bin Ubaid. Itu sama temannya itu. Allahul Musta'an. Kita lihat sini. Wahum wahum koribun dan khawarij. Mereka itu koribun milik dekat dengan pemikiran kelompok khawarij. Yahkumu na ala sahibil kabirah yang mereka menghukumi pelaku dosa besar di anahul mukhlidun finnar. Lihat pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Karena muktazilah dan khawarij, muktazilah dan khawarij sepakat pelaku dosa besar kekal di neraka. Kok bisa sepakat? Karena mereka meniadakan syafaat bagi ahli kabair. Jadi ahli kabair itu nanti di hari di akhirat tidak dapat syafaat sehingga kekal dalam api neraka. Mereka beda ketika hukumnya di dunia khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir itu khawarij mu'tazilah mengatakan apa? di manzilah bainal manzilatain di antara berada di suatu tempat di antara dua tempat 
Tapi untuk masalah hukum di akhirat sepakat. Mu'tazilan khawarij meyakini pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Allahul Musta'an. Siapa pentolan khawarij pertama kali muncul? Siapa khawarij? Siapa? Abdurrahman Abdullah Abdullah bin Uber Salul Itu tokoh orang-orang munafikin Khawarij Awalu bid'atin doharatul islam Bid'atul khawarij Para ulama sampai yang mengatakan seperti itu Awalu bid'atin doharatul islam Bid'atul khawarij Awal bid'ah pertama kali muncul dalam islam Bid'atul khawarij Lantang mulutnya Gak punya adab, gak punya sopan santun, gak punya unggah ungguh ngomongnya langsung, ya Muhammad, bukannya Rasulullah lagi. Tidak kasih buka di mana ini? Kalau ingat memorinya cepat nangkapnya tahu dia. Siapa Amir? Kola alam labas, Hafid, labas, Muhammad. Lanjutkan, lanjutkan. Dul Khwaisir apa? At-Tamimi Dul Khwaisirah At-Tamimi Mengatakan apa Abdul Rahman? Kepada Rasulullah SAW mengatakan apa? Iqdil ya Muhammad Berbuat adil lah kamu ya Muhammad Fa'inna kalam ta'dil Sungguh kamu belum berbuat adil Marah langsung itu Rasulullah SAW mengatakan Wa man ya'dil idha lam ya'dilillah wa rasul Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Ada Umar bin Khattab dengan orang di situ Tahu sendiri bagaimana Umar. Umar itu kalau mendengar mendengar Rasulullah dihina, wah marahnya luar biasa. Langsung dia mengatakan, Ya Rasulullah, dani an abdulunuk. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang tersebut. Bangal, ngam ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Biarkan nanti akan lahir dari keturunan orang tersebut sampai nanti. Sampai sekarang ini, benih benih pemikiran kawarat ada. Di antaranya apa? Pemberontakan, kudeta, revolusi, demons. Trasi, Allah mustaan. Demus apa? Demus, trasi. Lama itu di antaranya juga termasuk pemikiran kawarij berontak. Allah mustaan. Kita ambil sedikit lagi. Wan Nabi Yusuf Sallam yakul. Sedangkan Rasulullah Sallam mengatakan, Ya khurju min al nar man kala la ilaha illallah wa fi qalbi wa znu darratin min khair. Akan keluar nanti dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan yang di dalamnya ada enam sekecil biji sawi dari kebaikan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu enggak kafir. Pelaku dosa besar itu bagaimana hukumnya menurut ahlu sunnah wal jamaah? Di dunia bagaimana hukumnya? Hah? Nam mukminun nakisul iman diperhatikan pelaku dosa besar di dunia hukumnya apa mukminun nakisul iman dia mukmin tapi berkurang keimanannya itu dihafalkan ya mukminun nakisul iman hukumnya di akhirat bagaimana pelaku dosa besar kekal tidak di neraka lihat terus khawarid mutazila sepakat kekal dalam neraka al sunnah Dengan terlambat itu, awa tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Taala. Insya ada bahu, wa insya ghofarallahu. Jika Allah Taala menghendaki mengadat, akan mengadat. Jika Allah Taala menghendaki mengampuni, akan mengampuninya. Nah, barakallahu fiin seperti itu. Fahadil adilah turut takat di makhairan nakadi buat turhat. Alat itu luka alaihina min amsal. Maka dalil-dalil ini yang sudah kita lewati lebih baik daripada kedustaan-kedustaan. Dan dongeng-dongeng cerita-cerita yang dusta terohat itu cerita-cerita yang bohong yang telah disampaikan kepada kita berupa contohnya ahlu baiti kasafinatun nuhin, masya Allah ahlu baiti kasafinatun nuhin man roki bahan aja, wa man takhalla fa'anha kori kawahawa lihat bagus tapi ini barakallahu fiin tidak sahih ini artinya apa? Nah barakallahu fiin Nam ahlu baiti itu keluarga keluarga aku maksudnya keluarga Rasulullah SAW seperti perahu Nabi Nuh. Barangsiapa yang naik dari perahu tersebut selamat dan barangsiapa yang menyelisihinya maka dia akan tenggelam dan apa 
akan tersesat hawa tersesat wa mithl dan contoh yang lain kabar-kabar yang bohong aliyun khairul bashar wa man aba faqad kafar ini ali adalah sebaik-baik manusia barang siapa yang enggan barang kalau maka semua dia telah kafir wa ala qaulih mada fa'aliyun khairul min anbiya wa nas ajma'il Allah musta'an berdasarkan ucapan mereka yang hulu yang ekstrim ini berarti Ali lebih baik daripada para nabi dan lebih baik daripada semua manusia Allah musta'an hati-hati para kolofi seringnya ini hadis-hadis ini muncul dari orang-orang syiah rafidah wal'ayyadu billah wal'alam suwab alhamdulillah